да, свой мамуленька, моя любимая, самая лучшая. Письмо я твое получаю. Письма от сына – это все, что осталось у 75-летней Марии Францевны. Правда, откуда он их пишет, мать старается умолчать. Весной прошлого года, рассказывает пенсионерка, в квартиру вломились оперативники и сына забрали в тюрьму. А ведь он был последней опорой в старости, говорит пенсионерка, теперь приходится опираться только на предметы быта. Благо, говорит, квартира небольшая. Такая квартира, что тут можно взяться за везде как-то, Подходит. Вот этот стол поставлен тоже специально. Все дело в том, что в свои 75 лет Мария Францевна нажила немало болезней. Теперь продержаться помогает только кардиостимулятор и коробки таблеток, на которые уходят последние деньги. Самое страшное, признается пенсионерка, что скоро, по всей видимости, совсем не сможет ходить. Возникли осложнения из-за варикоза. Уже сейчас даже обуваться приходится часами. Вот так вот наматываю. Вот это вот все мои трудности тут намазать, обработать. Сегодня Мария Францевна не может ни дома убраться, ни продуктов купить. Женщина и хотела бы заплатить тем, кто ей поможет, да вот пенсии едва хватает на жизнь. А ведь еще несколько лет назад, вспоминает пенсионерка, была готова на многое и сама справлялась со всеми трудностями. Я все сама, я доливала все. Я ходила даже вот, чтобы этот вот ремонт сделать. Это я ходила подъезды мыла, собирала бутылки, уже будучи на пенсии. Вот. И, 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 что, как мне приходилось? Мне хотелось, что тут сыпалась же все хрущевка. Мария Францевна написала уже около десятка писем. В различные инстанции обращалась и в Генеральную прокуратуру, и в ГУФСИН. Женщина считает, что ее сын невиновен. Правда, все попытки доказать это еще больше ухудшили здоровье, отвернулись от нее и многие знакомые, и родственники. И теперь пенсионерка мечтает только о том, чтобы дождаться своего сына. Захар Письменных, Сергей Березовский, Новости ТВК.